দিবি রে আর কত লেট করবি রে তুই এনে কি করস আমারও তো সেই একই কথা তুই এ যা কেন প্রশ্নটা আমি আগে তোরে করছি উত্তরটা আগে দি তুই যে কামে আইছস আমিও সেই কামে আইছি আমি যে কামে আইছি তুই এই কামে আইছস মানে দেখ আমি তোরে সাবধান করতেছি তুই আমার রাস্তা থেকে সরে যা রিমি শুধু আমার আর রিমি তোর ভাবি আমি একই কথাই কমু ও আমার ভাবি না ও তোর ভাবি তোর ভাবি আরে বেটা তোর ভাবি এই বেটা তোর ভাবি না এই তোর ভাবি তোর ভাবি তোর ভাবি এই থামেন থামেন আপনারা ঝগড়া করতেছেন কেন ভাই ও আমার গার্লফ্রেন্ডের দিকে নজর দিছে আরে মিছে কথা এই বদমাশটা আমার গার্লফ্রেন্ডের দিকে নজর দিছে ভাই ও আমার জান ও আমার কুলিজা ও শুধু আমার আর ওই তোর ভাবি ও আমার জান ও তোর ভাবি আরে ভাই বুঝলাম না তো ভাই আপনার কি নিয়ে এত ঝগড়া করতেছেন কাকে নিয়ে এতটাই ঝগড়া করতেছেন বুঝলাম না তো কিছুই রিমি আমার জান রিমি আমার কুলিজা রিমি শুধু আমার জি না রিমি আমার ও আমার পরি আচ্ছা শুনেন না আচ্ছা আপনারা কোন রিমির কথা বলতেছেন ওই যে 7 নম্বর রোডের 4 নম্বর বাসার রিমি হ্যাঁ ভাই ভাই আপনি আমার রিমি রে চিনলেন কেমনে আর চিনি মানে আরে রিমি তো আমার ভালোবাসা আমার আত্মা আর আত্মা এই মিয়া ও আমার কলিজার টুকরা আপনার ভালোবাসা এই কেমনে এই বললাম না রিমি আমার ভালোবাসা আর আপনাদের ভাবি আমাদের ভাবি জি জি তাই না আমাদের ভাবি আমাদের জামেলাটা আমরা পরে মিটাই দেছি আগে আরে ব্রেনের ট্রিটমেন্ট আগে নিয়ে নিতে হয় বড় খারে আসো স্যার মা আরে কই লাভ করে কি শুধু আমার আত্মা তো ভাবি আরে কই লাভ করে কি শুধু আমার আপনার <laughs> মুখে দিয়ে তারপর খাবি তোমার চেহারা বাংলা পাঁচের মতো নিতে পেট বড় মানে কে 
তোর ভাবি কি তোর চা নাস্তা খাওয়া দিছিনি লক্ষণ তো তাহলে ভালো খুব ভালো চা নাস্তা হইছে এতক্ষণ তোর চিঠি চাপাইতে চাপাইতে আমি আইছি মানে তুই যে চিঠি দিছিলি রিম আমার জোর করে ওই চিঠি খাওয়া দিছে মানে তোরে খাইতে কইলে তুই খাইলি তোর ভালোবাসার কথা ভাবি আমি খাইছি আর নইলি মানে কি পুরো এলাকা ডরায় তোরে ডরায় না এলাকা মানুষ ডরায় আমারে আর তুই আমার লগে থাকস তো এলাকা তোরে একটু একটু ভয় পায় বুঝছ আর তুই রিম আপারে ডরাস রিম আপা মানে ভাবি বল অন্ত ভাবি আগে রিম আপার থেকে ওনা এলাকার ভাবি আমার লগে লগে আমার ভাবি আর মা বেউ দাদা বাদ দে তো কাজের কথা কো আজ চিঠি জবাব কি দিছে জবাব তো দাই নাই একটা দুঃসংবাদ আছে দুঃসংবাদ শুনতে ভালো লাগে না সুসংবাদ শুনতে ভালো লাগে আজ তুই ক দুঃসংবাদ রইল গিয়া আমারে কইছি আর পরের বার যাতে হার চকের সামনে গেলে আমার থাপ পেতে থাপ পেতে নাকি কান কোন বড় করালে বাবা তোর ভাবি তো সাহস আছে রে ভালো ভাবির তো সাহস আছে তোমার তো সাহস নাই আমার সাহস নাই কি কইছি তোরে সাহস যদি থাকে এর পর থেকে চিঠিটা তুমি দিতে যাও তুমি একটা বেঈমান বেড়া বন্ধু নামের কলঙ্ক সাত্তপর গোরানকার বন্ধু ভয় আর থেকে বেঈমান সাত্তপরা অনেক ভালো তোমার সব কাম আমি থাকি কিন্তু এই কাজ আমার রাখো না রোজ রোজ কাগজ চাবাই তার ভাল লাগে না তুমি থাকো আমি যাই পাড়া গোরানকার মা বাবা কি ভাড়াবাসা নেওয়ার মতো আর জায়গা পায় নাই দেখছো বাইরে অবস্থা দুনিয়ার সব ইতর বদমাশগুলো রাখা হচ্ছে এখানে কি বলছিস এসব কত অভিজাত এলাকা এটা রিটায়ার্ড অফিসারদের কলোনি এটা কখনো বাইরে বের হইছো বাইরে বের হলেই বুঝতা লাইন ধরে বখাটেগুলো দাঁড়ানো থাকে সব এলাকাতেই এমন থাকে মোটেও না বাসা ভাড়া নেয়ার আগে একটু দেখে নেবে না হুট করে না দেখে কেউ বাসা ভাড়া নিয়ে ফেলে আমরা কি মেয়ে বিয়ে দিতে এসেছি নাকি এখানে যা এলাকার খোঁজ খবর নিতে হবে আমরা বাসা দেখতে এসেছি বাসাটা সুন্দর হলেই হয় শুনো বাসা খালি সুন্দর হলেই হয় না আশেপাশের পরিবেশ সুন্দর হতে হয় বুঝছো পরিবেশটা অনেক সুন্দর আমি নিজে ঘুরে দেখেছি তোমার কাছে তো লাগবেই তুমি তো আর বের হও না রেগুলার বের হলেই বুঝতা ওই বখাটে বুড়াগুলো এসে তোমার পিছন পিছন ঘুরতো তখন ভালো লাগতো তোর মুখে দেখি কিচ্ছু আটকায় না যা মনে হয় তাই বলে দিচ্ছিস বুড়োরা আমার পিছনে লাগবে না আজব কথাবার্তা শুনো বাবাকে বলে দিও তো যত তাড়াতাড়ি সম্ভব যেন বাসা চেঞ্জ করে ভালো লাগে না এই এরিয়া তাই না বাসা তো একেবারে একটা মোয়া আজকে এটা ভালো লাগলো না আবার আরেক দোকান থেকে আরেকটা কিনে খাবো তোমার যত বাহানা শোনো তোমার বাবা এলে তুমি নিজে এগুলো বাবা যখন বিদেশ থেকে ফিরবে বাবাকে বুঝিয়ে শুনে তুমি বাসা চেঞ্জ করো ঠিক আছে আমার রান্না দেরি হয়ে যাচ্ছে আমি রান্না করতে গেলাম रोडे যাইও আচ্ছা আমি বুঝি না তোর এলাকা কি মাইয়ার অভাব তখন নিজে এলাকা থুয়া তোর আমার এলাকায় এসে প্রেম করতে তাও আবার ভাই রিমি যে ভাই আপনার গার্লফ্রেন্ড আমরা আসলে জানতাম না রিমি আপা কবি না ভাবি ভাবি কি কবি ভাবি ভাবি ক ভাবি কি ভাবি ভাবি রিমি তো তো এলাকার ভাবি আসুন মন থাকবো তো কথা এলাকা যেন না দেই আচ্ছা ভাই ভাই আপনি তো বড় ভাই আপনি একটা কথা কইতাম আপনি তো ভাই এলাকার সবাই মানে আমরাও মানি কিন্তু ভাই আপনি বলটারের সাথে রেখেন কেন আচ্ছা তোরা তো বেশি কথা কইতে গেছিস যা 
मानुषिटी जन्म सनमेंदन कर देरी तुर माया की जे भोर केटे जाए सुंदा भोर तुर मजे डूबी भाषित तो के लिए बचे तुर माया की जे भोर केटे जाए सुंदा भोर थकते चाहे तोर का सारा जीवन तो खाई पर खाई चिठी देर तुम एक तो थप रहा हूँ मैं एकदम धंधा बना लाऊँ। शाम सुबह तो रखी हुई से। चिड़ी दी सी, चिड़ी नहीं बोना। कुछ दौर कस्तू लिखते। बोर कस्तू? तुम की चाकरी तो जॉन कर सुनी जब बोर कस्तू दी बा? अजय तू की गास खास। आमी कोई लम दौर कस्तू तो ही हूँ ली बोर कस्तू। दौर कस्तू माने प्रेमे राबेदन खड़ा ना ए बेटा साकिब खान छरा बांग्लादेश कोनो हीरो আছে আসতে এ তোর মতে দামরা পাড়া আছে অনন্ত জলের দিন ফালা দিলা আচ্ছা তোর এই সিনেমা রাগ তোর কাছে ভাই চল আমার ছবি তুলতে দোস্ত চাটা খাল যা কাম না কোনা কি তো হয়ে গেছে এলো ओ, 
আপনার জন্যই অপেক্ষা করছিলাম জি কি খবর আপনার জি ভালো আপনার ভালো আচ্ছা আপনাকে নয় যে আবেদন করতে বলেছিলাম কোথায় হ্যাঁ এনেছি তো আর বাকি কাগজপত্র সবগুলো এনেছি এই যে ঠিক আছে আচ্ছা আপনার বাইক নিয়ে আসছেন বাইকটা আজকে তো বাইক নিয়ে বের হইনি ও তাহলে আমাকে একটা রিকশা ডেকে দিন আমি একটু মার্কেটে যাব রিকশা তো এখানে পাওয়া যাবে না একটু সামনের দিকে যেতে হবে চলেন 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 আপনিও চলেন राजी <laughs> তোর এই মুখের কথা যেন সত্যি হয় বন্ধু আমার মুখের কথা তো সবসময় সত্যি হয় সবসময় হয় না তবে তোর কথা যেন সত্যি হয় সত্যি লাগে তোর ঠিক হয়ে যা দোস্ত জল তো কালকা দিব ঠিক টাস করতে দিল না মানে আর কত পরের টাকা খাবি তো হ্যাঁ শুলডা বানাইছ পায় থেকে মাথা বল সব পরের টাকা খাবি এটা কোনো দরখাস্ত নমুনা হইল কি লিখছেন এই সব কেন মানে কোথাও ভুল আছে प्रस्ताव ग्रहण आवेदन जनबा बनीत निवेदन एलिकार सुरधन्य परिवार एक सूजोग्य सन्तान আপনাকে সচক্ষে দেখার পর থেকে আমার মনের মধ্যে যে লাড্ডু ফুটতে শুরু করেছে ঠিক আছে মনে হচ্ছে আর করতে হবে এরকম ফালতু দরখাস্ত কে লেখে না আপনি তো বলেছেন দরখাস্ত লেখার জন্য এরকম আলতু ফালতু দরখাস্ত না লিখে একটা সুন্দর প্রেমের কবিতা লিখতেন তাহলেও আপনার চান্স থাকে কবিতা আপনি বলতেন দরখাস্ত না লিখে কবিতা লিখতে আমি কবিতাই লিখতাম আপনি পারেন কবিতা লিখতে পারি না কিন্তু হ্যাঁ আপনি বলে ট্রাই করব निजे देरी करते जवाब কি করি মানে আমি আপনাকে পছন্দ করি আপনাকে ভালোবাসি এটা ছাড়া আর কি করেন এটা ছাড়া এটা ছাড়া কিছু করি না এই ঘুরি ফিরি বন্ধুর সাথে আড্ডা দেই মজ মাস্তি করি তো আপনার পড়াশোনা কত দূর পড়াশোনা ম্যানেজমেন্টে এমবিএ কমপ্লিট করেছি তো চাকরি ব্যবসা কিছু করেন না কেন চাকরি করা লাগে না আমার বাবার একটা ফ্যাক্টরি আছে গাজীপুরে আর আমার পরিবার আমি কি করি না করি এগুলো নিয়ে প্যারা খায় না চিল মানে আপনি বেকার বেকার কই এই তো ফ্রেন্ডের সাথে আড্ডা দেই তারপর হচ্ছে ঘুরি পার্টি করি মানে আপনি বখাটে আজব তো মানে আপনি ঘুরে ফিরে আমাকে বখাটের দলে ফেলে দিচ্ছেন কেন 
কিন্তু সব মানুষের তো একটা আইডেন্টিটি থাকে একটা পরিচয় থাকে তাই না আপনার আইডেন্টিটিটা কি আমার আইডেন্টি আমি আবির এটা তো আপনার নাম আপনার পরিচয়টা কি আপনার আইডেন্টিটিটা কি আশা করি আপনি আমার কথা বুঝতে পেরেছেন গেলাম আমি भाभी ডিরেক্টলি বলে না কিন্তু এমন কিছু বুঝাস থাক এগুলো নিয়ে আর কষ্ট পাইস না বাদ দে কষ্ট পায় না আর কষ্টের কি আছে ও যদি মিথ্যা কথা বলতো কষ্ট পায় না ও যেটা সত্যি সেটাই বলছে বাদ দে তো এগুলো নিয়ে আর ভাবিস না ওই যে আইডেন্টি হো घुरे फिर काटाल उचित तुम आदर्श सन्तान हिसाब से पास दाड़े तुम दायित्व बोझा एक भावते ही अबक लगे आगामी অফিসের কাজ ঠিকঠাক মতো মনোযোগ দিয়ে করতে হবে सब मानुषिटी थे खबर <laughs>
সরিট হয়ে গেল আপনার মধ্যে কিন্তু বেশ বড় একটা পরিবর্তন এসেছে আপনি তো বলেছিলেন নিজে আইডেন্টি তৈরি করতে আর এটা মনে হয় সেই আইডেন্টির পরিবর্তন আচ্ছা আপনি কি কোনো কিছু নিয়ে রাগ আমার সাথে নাকি অভিমান আর হচ্ছে রাগ কেন করব আর অভিমান অভিমান করার সম্পর্কটা আমাদের না আচ্ছা আপনি কিন্তু আমাকে একটা ভালোবাসার দরখাস্ত দিয়েছিলেন মনে আছে হ্যাঁ দিয়েছিলাম তার জন্য আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত দেখা করেছে কিছু প্রশ্নের উত্তর পেলাম যাই হোক ভালো থাকবেন আসি ঠিক আছে অনেকদিন পর তোর সাথে দেখা হলো হ্যাঁ তুই তো অনেকদিন পরে আসলি কেমন আছিস আমি মাশাআল্লাহ ভালো আছি আর বলিস না রে অফিসের কাজ নিয়ে অনেক প্রেসার উপর থাকি ও হ্যাঁ গতকালকে তোর ইমিশে দেখা করলাম আমি নিশ্চিত এবার ভাবি তোরে না বলতে পারবো না হ্যাঁ রে তোর ভাবি কি না বলবে এখন আমি রিমিকে আর ভালোবাসি না এইসব কি বলতো সুস যে আমার খারাপ সময় আমার পাশে ছিল না আমার ভালো সময় তাকে আমি কেন আমার পাশে রাখব একটা কথা বলি শুন রিমি ভাবি চাইছিল যে তুই বেকার ঘোরাফেরা না করে জীবনে কিছু একটা কর আর প্রত্যেকটা মেয়েই চায় যে তার ভালোবাসার মানুষ প্রতিষ্ঠিত হোক কিছু একটা করুক দোস এখন আমি আমার ক্যারিয়ার ছাড়া অন্য কিছু নিয়ে ভাবতে যাচ্ছি জীবনের উন্নতি শিখরটা ভালো তাই বলে এত উপরটা ভালো না যে আশেপাশে আপনজন কেউ না থাকে কথা বলি শুনে আপনজন কেউ কখনো হারে শুনে আচ্ছা বাদ দিয়ে দেব কথা চল আজকে আমি তোকে আমার স্যারের টাকা দিয়ে খাও এমন চুপচাপ করে থাকলে ঘরে বাইরে আমরা মাত্র দুজন মানুষ আমার কি সময় কাটে আর আজ যাকিস না ঘুমিয়ে পড়িস মন খারাপ করে আছিস কেন মন খারাপ না বাবা এমনি শত হলেও আমি তোর বাবা তোর মন খারাপ হলে আমি বুঝি কি হয়েছে খুলে বল হ্যাঁ বাবা কিছু না অফিসে কাজের চাপটা একটু বেশি তিরিশ বছর ধরে আমি এই প্রতিষ্ঠান চালাচ্ছি আমি মুখ দেখে বলে দিতে পারি কার অফিসের কাজের টেনশন আর কার ব্যক্তিগত প্রবলেম তোর কি হয়েছে সেটা খুলে বল আচ্ছা বাবা তোমার একটা কথা জিজ্ঞাসা করি বল তোমার এই আজকের অবস্থানের পেছনে কিসের অবদান সবচেয়ে বেশি মেধা নাকি পরিশ্রম কতটাই না প্রশ্নটা এইভাবে কর যে কার অবদান সবচেয়ে বেশি কিসের অবদান না ঠিক বুঝলাম না আমি যখন তোর মাকে বিয়ে করি তখন আমি ছোটোখাটো একটা গার্মেন্টসের খুব সামান্য সুপারভাইজার ছিলাম আমার উপরে আমার নিজের চাইতে তোর মায়ের বিশ্বাস ছিল অনেক বেশি তার অনুপ্রেরণাতেই আজকে আমি ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট সবার জীবনে তোমার মতো প্রেরণাদার মানুষ থাকে না বাবা কি বল নাকি একজন নারী যে কোনো পুরুষকে মুহূর্তেই ফকির বানিয়ে দিতে পারে আবার বাদশাহ বানিয়ে দিতে পারে কিন্তু যে নারী দুঃসময়ে 
অনুপ্রেরণা দিয়ে সাহস জুগিয়ে যায় তাকে কখনোই পরিত্যাগ করা উচিত না কথাটা মনে রাখিস पागलम আর আপনি বলেছিলেন যে আমার কোনো আইডেন্টি নেই এখন আমার জব হয়েছে আমার একটা আইডেন্টি হয়েছে আর এখনো আপনার কাছে আমার ভালোবাসা পাগলামি মনে হচ্ছে আমি শুধু চেয়েছিলাম আপনি প্রতিষ্ঠিত হবে নিজে পায়ে দাঁড়াবে কিন্তু সেটা করতে গিয়ে আপনি যে এত বদলে যাবেন সেটা আমি কখনো ভাবিনি আমি বদলে যাইনি রিমি আপনি চেয়েছিলেন তো আমার একটা আইডেন্টি হোক আমি প্রতিষ্ঠিত হই এই যে দেখেন আমার আইডেন্টি হয়েছে আমি এখন প্রতিষ্ঠিত আর আপনি যেটা বদলে যাও বলছেন এটা বদলে যাও না পরিস্থিতি আমাকে বদলে দিয়েছে এই সমাজের মানুষগুলো কেমন জানো দশ লক্ষ টাকা দিয়ে ঘুষ দিয়ে যখন কোনো একটা চাকরি নেই বিশ হাজার টাকা তখন বলে ছেলেটা প্রতিষ্ঠিত जवाब बेरो शुद्ध हाथ दो <laughs> 